Những năm tháng không thể nào quên Hồi ký Chiến Trường Ca Lính Sư đoàn Bộ Binh 4 Tác giả Nguyễn Khắc Tòa Cựu Chiến Binh Tập 10 Sáng mai thức dậy như một phản xạ bản năng Sờ tay vào túi quần Trái cây đã ăn hết từ chiều hôm qua Bụng đói sôi ủng ục Mồm miệng khản đặc Do ăn trái cây vừa có nhựa vừa có vị chát Không ăn thì biết ăn gì Có ăn là tốt rồi Cắn răng chịu trận chứ biết làm sao Tiếng chim bìm bịp lại vọng lên Tôi bất chợt nhớ đến ca khúc Anh ở đầu sông em cuối sông Của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu Là một trong những bài hát tôi yêu thích Lúc còn cắp sách đến trường Trong bài hát có câu Gió, gió nhớ thương ai Mà lay bờ lá Để bìm bịp kêu con nước lớn ròng Đúng rồi Sao mình không nghĩ ra Có tiếng chim bìm bịp là có nước Có nước là có sự sống Người phấn chấn hẳn Hít một hơi dài Tôi từ từ xuống đất Cắt đường đến những con chim chỉ thị nguồn nước Những con chim cứu tinh của đời mình Đi hơn 100 mét Gặp suối Ôi mừng thật mừng Đời mình vẫn còn diễm phúc Ngày hôm qua đói khát Thì gặp được bầy khỉ Ngày hôm nay không biết lấy gì để uống ăn Thì gặp bìm bịp Thật là may mắn Tôi chưa vội lội xuống suối liền Mà ngồi trên bờ để ngắm Ngắm con suối rộng chừng 2 mét Nước trong vắt đang chảy xuôi về biển Suối ơi Ngươi là bản tình ca bất tận Nhờ có ngươi mà ta có được sự sống Nhờ có ngươi mà ta biết được đường về đơn vị Ta sẽ đi ngược lên để gặp đồng đội ta Còn ngươi thì xuôi về để hội tụ cùng biển Ôi ta yêu quý ngươi biết nhường nào Đang chìm trong mơ màng Giật mình nghe tiếng cá quẫy đuôi Đứng dậy từ từ lội xuống suối Nước sâu gần đầu gối Như sản nước trốn mất Tôi nhẹ nhàng nhấm nháp từng ngụm Từng ngụm một Nước thấm mát ngọt ngào vào cơ thể Như chưa từng được uống Đã gần hai ngày Chỉ trái cây thay nước Cũng đã bao lần Tôi cũng như đồng đội phải trải qua bao nhiêu cơn khát Đến trái cổ Nhưng chưa lần nào bị cơn khát hành hạ như lần này Vì mủ của trái cây Và vị chát của nó Ai từng trải qua mới thấy được Nước quý đến chừng nào Uống nước xong Tôi vụt đầu vào dòng suối Rửa mặt mũi chân tay Cho thỏa cơn thích Lúc này thật sự tỉnh táo Càng tỉnh táo Cây đói càng hành hạ Tôi đoán chắc dọc suối Sẽ rất nhiều tổ chim Nhất là tổ bìm bịp Đã có tổ chim ắt phải có trứng Và tôi lần đi ngược theo bờ suối Đi không xa Đã gặp tổ chim Rừng ở đây chắc hoang dã Nên chim làm tổ ngay ở các cảnh cây thấp Và tổ chim rất nhiều Dưới suối còn có cua Tôm, cá Bắt tôm cá thì khó, chứ cua rất dễ. Gặp động chúng chui ngay vào các hang hốc bụi cây. Tất nhiên là phải ăn sống, vì đâu có lửa mà nướng. Các cụ thầy tiền sử chả ăn tươi nuốt sống là gì. Mình đang trải nghiệm mà, nhưng dù sao thì cũng quá hạnh phúc khi giữa rừng sâu mà không sợ chết đói. Khi bao tử đã ổn định, cái đầu lại phải tính toán. Giữa rừng xa lạ biết tính gì đây? Có suối không còn sợ chết đói, chết khát. Có suối phải có cầu bắc qua. Có cầu phải có đường đi. Có đường đi thì ắt có người. Một là người của ta canh gác bảo vệ cầu đường. Hai là lính pồn pốt phục ngay chân cầu chờ quân ta đi tới. Đi xuôi ra biển, xác suất gặp cầu đường sẽ ít hơn. Và đi xuôi ra biển tức là đi vào đất Thái Lan, căn cứ của bọn pồn pốt. Vậy phương án tốt nhất là đi ngược con suối. Tôi đưa ra lập luận và quyết định cứ lần theo bờ suối đi ngược lên. Vừa đi vừa canh chừng, lúc mặt trời ngả bóng, bỗng nghe như có tiếng lội nước vọng lại. Áp tài xuống đất, đúng rõ ràng có tiếng động dưới suối. Không lẽ thú rừng, nhưng thú rừng lội suối, tiếng động phát ra phải ào ào, nghe đâu giống. Tôi áp chặt tay xuống đất, nghe cho rõ hơn. Hình như là tiếng chân người lội suối. Ngồi dậy, chọn một gốc cây phù hợp, rút súng khỏi bao, Mở chốt an toàn của trái lưu đạn Chờ đợi Cách xa chừng 15 mét Hai người đang tiến về phía tôi Ở tư thế dây treo súng trên vai Hai người mang hai khẩu AK bán gấp Tay đặt ngay cỏ súng Sẵn sàng bắn Áo quần rách bươm 
Chân đi giày Loại giày này chỉ cấp phát cho lính mình Nhìn đôi giày tôi khẳng định 70% là người của ta Để tránh phản xạ tự vệ của hai người Sẽ bắn trả khi bị bất ngờ Tôi lên tiếng Ở đơn vị nào? Tiếng nói vừa rõ để nhận biết ra nhau Tiếng nói vừa phát ra Hai người đã lăn về hai phía Đừng bắn, đừng bắn Người của ta Tôi kêu lên Bên kia hỏi lại Đơn vị nào? Nghe giọng Huế Tôi hoàn toàn yên tâm Trinh sát dư bốn đây Tôi trả lời Và đứng dậy Rời khỏi gốc cây Đi về phía hai người Hai người cũng đứng dậy Những cái bắt tay thật chặt của cả ba Sau một lúc hỏi han Hai người cho biết Tên Tâm và Hương Nhập ngũ tháng 4 năm 1979 Ở tiểu đoàn trinh sát sư đoàn 330 Bộ binh cùng quân khu 9 Trung đội trinh sát gồm 10 người Luồn sâu sang bên đất Thái Đi được 3 ngày Đến ngày thứ tư Đang trên đường đi Bất ngờ bị bọn Pol Pot phục Lúc 5 giờ chiều hôm kia Sau một hồi vừa bắn trả Vừa rút lui Hai người chạy lạc vào rừng Hiện tại không biết đồng đội ra sao Và đang tìm đường về đơn vị Tôi hỏi Tâm và Hương Hồi nãy sao không đi bên bờ suối Lại lội xuống suối Anh đi lại nhìn xem Một đoạn suối toàn cây gai hai bên mọc um tùm Lội xuống đi cho đỡ vướng Tâm trả lời Qua phân tích và nhận định của tôi Đi tìm đồng đội tốt nhất là đi ngược Chứ không đi xuôi theo con suối Nghe tôi trình bày xong Tâm Hương thuận ý đi ngược lên Giờ này chúng tôi đã trở thành tổ tam tam Cả ba thấy vững tâm hơn rất nhiều Tâm, Hường đề nghị tôi là tổ trưởng tổ ba người Có gì xảy ra trên đường đi Cứ theo mệnh lệnh của tổ trưởng 4 giờ chiều Nghỉ lại dọc bên suối Tâm gác Tôi, Hường xuống suối bắt tôm cua Bắt một lúc đã được gần cả cân Rất may là Tâm còn giữ được hộp quẹt Tôi canh gác Hường Tâm nướng cua, tôm Một mùi thơm quyến rũ Phát ra từ tôm cua Nướng xong cả ba chúng tôi cùng ăn ngon lành Bữa ăn giữa rừng hôm đó có vậy thôi Nhưng nó ngon hơn bất cứ bữa ăn nào sau này tôi được ăn Ăn xong trời cũng chập choạng Mỗi người tìm cho mình một cây thích hợp Leo lên nghỉ đêm Sáng mai thức dậy chúng tôi chuẩn bị thức ăn Thực phẩm vẫn là tôm cua dưới suối Ăn sáng xong xuôi lên đường Mặt trời đứng bóng cả ba dừng lại Chuẩn bị cho bữa ăn trưa Nghỉ ngơi 30 phút lại tiếp tục lên đường Đúng như dự đoán, khoảng 4 giờ chiều đã nhìn thấy cây cầu sắt bắc ngang suối hiện dần ra. Theo suy đoán của tôi, nếu địa bàn ta đóng quân phải có người canh gác cầu, mặc dù cầu không lớn, nhưng Pol Pot phá cầu sẽ gây khó khăn cho ta trong việc vận tải quân lương. Nếu quân ta không chốt ở đây, thì lính Pol Pot cũng thường dùng nơi này để phục kích các loại xe của ta. Tôi hội ý cùng Tâm và Hường, cả ba sẽ bò về phía cầu, Mỗi người cách nhau 15 đến 20 mét Sao cho nhìn thấy được nhau Nếu thấy quân ta Thì dùng tiếng nói báo hiệu cho biết Là người của mình Nếu gặp lính Pol Pot Im lặng rút lui Tập kết tại đây Và bàn phương án tới Thảo luận xong Thống nhất theo kế hoạch Ba chúng tôi cùng tiến về phía cầu Khi cách cầu 15 Rồi 10 mét Nằm một lúc nghe ngóng Không thấy gì ngoài tiếng chim kêu Bò thêm 5 mét Rồi sát chân cầu vẫn im lặng Bà chúng tôi thận trọng vừa bò Vừa quan sát xung quanh Khi chắc chắn không có phục kích Cả ba lên trên đường Cây cầu nối con đường đất đỏ Rộng chừng 3 mét Dài 4 mét Cỏ cây hai bên rậm rạp Chứng tỏ rất ít người qua lại Bà chúng tôi vừa cảnh giác vừa xem xét Tầm giơ tay ra hiệu Lại gần nhìn kỹ thấy có vệt xe tải Như vậy là có xe đi qua Nhưng không biết là xe ta hay địch Qua thảo luận tổ thống nhất Sẽ chờ tại đây Chắc chắn có xe qua Tổ đưa ra hai phương án Một nếu gặp địch tùy cơ ứng biến Có thể tiêu diệt hoặc không Hai gặp quân ta Phải tìm cách ra hiệu cho họ biết Tránh bắn nhầm Tổ tôi chờ đến ngày thứ ba Vẫn không thấy một bóng người Tôi nói với tâm Hường yên trí đi Thế nào cũng có xe đi qua Lý do không có người xe đi qua Cỏ đã che lấp hết Làm gì con đường Tâm hường gật đầu nói Rất có lý Mặt trời đứng bóng Bỗng nghe tiếng động cơ từ xa Không phải là một mà nhiều chiếc 
Tôi lệnh ta quan sát thật kỹ Cầu này xe không đi nhanh được Lùi xuống phía dưới cầu 30 mét Nếu xe của ta Cả ba sẽ bỏ vũ khí Cởi áo ra giơ hai tay lên trời Tránh quân đa tưởng Pol Pot phục kích bắn nhầm Nếu xe của Pol Pot Lùi nhanh vô rừng Chờ 3 phút sau Đoàn xe đã tới cầu Nhìn trên xe Mọi người bận toàn màu áo xanh Xen lẫn những chiếc nón cối trên đầu Chắc chắn quân ta Tôi nói rồi ra hiệu cho Hường Tâm bỏ súng xuống Cởi áo trần giơ hai tay lên trời Như đã thống nhất và la lên Quân ta đây Quân ta đây Những người trên chiếc xe đi đầu Nhìn thấy chúng tôi Xe dừng lại Một người cầm cầu AK nhảy xuống Bước tới Cả ba đứa lại hô lên Lính ta đây anh cho khẩu súng xuôi ngang hông Rồi hỏi bằng một giọng nam bộ Mấy cha đi đâu mà ở đây Tụi này tưởng lính bồn pốt phục Cho vài trái B41 là tông đời Chúng tôi cho anh biết Lính trinh sát lạc rừng Đang tìm về đơn vị Anh nói Thôi cứ lên xe Mọi chuyện tính sau Đoàn xe gần 10 chiếc Có mấy chiếc xe đốt Còn lại là xe GMC Chờ một tiểu đoàn Cùng với quân tư trang Nhu yếu phẩm Tôi hỏi một anh lớn tuổi Sao ban chỉ huy tiểu đoàn không đi xe dép Mà ngồi trên xe tải Anh cười trả lời Bọn bồn pốt cáo lắm Nó cứ căn người nào đeo súng ngắn Người ngồi xe con là chúng bắn Vì chúng cho đó là lục thum Nghĩa là người chỉ huy Bao nhiêu chỉ huy của ta đã hy sinh Ở chiến trường Campuchia Do ngồi xe con và đeo súng ngắn rồi Rút kinh nghiệm Mấy bố nhà ta cứ lẫn lộn với lính cho chắc ăn Chẳng dại gì mang cái án tử vào thân khi ngồi xe con hay đèo súng ngắn. 4 giờ chiều trong ngày, xe dừng lại nghỉ đêm, tất cả xuống xe. Các đơn vị đóng quân nghỉ qua đêm theo kế hoạch của tiểu đoàn. Ba đứa tôi được một anh dẫn lên gặp ban chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn trưởng tên hiệu, chừng 35 tuổi, người hơi đậm, có nước da ngăm đen, cao khoảng 1m67, đôi mắt sắc lẹm, toát lên vẻ thông minh lành lợi. Chính trị viên trưởng tên Tài, anh cũng chạc tôi tiểu đoàn trưởng, nhưng nước da trắng hơn. Vừa thấy chúng tôi đến, tiểu đoàn trưởng cười rồi hỏi, các đồng chí đến có việc gì? Anh dẫn chúng tôi trả lời, báo cáo tù trưởng, đây là ba đồng chí bị lạc đơn vị ạ. À? Anh ra hiệu ngồi xuống, lấy chiếc bình tông cùng mấy chiếc đi nhỏ từ trong ba lô ra, anh rót nước. Uống nước đi rồi trình bày rõ nghe coi. Hồi chưa có nghe các đồng chí báo sơ qua Anh nói Ba đứa tôi cùng nhau đáp Dạ Tôi thay mặt cho tổ trình bày lại toàn bộ diễn biến Về sự lạc đơn vị của ba đứa Nghe xong Anh gọi đồng chí liên lạc xuống trung đội trinh sát Nói trung đội trưởng lên gặp tiểu đoàn trưởng Năm phút sau Thấy một người đi theo sau đồng chí liên lạc bước tới Từ xa Tiểu đoàn trưởng giọng vang vang Cho anh ba chiến sĩ đúng chức năng đây Trình sát thực chất đấy. Anh quay lại nhìn ba chúng tôi nói tiếp. Đây là đồng chí chuẩn úy Vũ Thanh Hồng, quê Hà Đông, nhập ngũ năm 1974, hiện là trung đội trưởng trinh sát của tiểu đoàn. Đơn vị này là tiểu đoàn 12 trực thuộc quân khu 9 mới được thành lập. Được trên điều về đây phối thuộc với trung đoàn 159 của tỉnh đội Long An. Hiện nay trung đội trinh sát mới có 20 đồng chí. Các đồng chí về đó là đúng sở trường Tiểu đoàn ta sẽ đứng chân Trên huyện Mê Sang Thuộc tỉnh Pở Dây Ven Khu vực này là vùng lõm Địch thường tụ tập tại nơi đây Làm bàn đạp tập trung lực lượng tập kích ta À quên Anh chỉ vào từng người Hỏi quê quán Nằm nhập ngũ cấp bậc Đến lượt tôi tôi nói Quê Thanh Hóa Ở đơn vị cũ cấp bậc trung sĩ Trung đội phó trung đội trinh sát Anh cười rồi nói với trung đội trưởng, nhìn cậu này được đấy, bên đó đang thiếu một trung đội phó, về bổ sung ngay, mình sẽ đề nghị trên ký quyết định. Chúng tôi chào tiểu đoàn trưởng và đi theo anh Hồng về trung đội. Anh Hồng cao khoảng 1m65, nước da ngăm đen, anh có một cái sẹo lớn dọc theo tai bên trái. Hỏi anh, anh cho biết bị mảnh pháo kích hồi cuối năm 1974 của Mỹ, mày nó chỉ xẹt quăng mang tai. Anh có dáng đi cùng người vất vả, luôn tất bật, đầu luôn chúi về phía trước. Trong ngày lễ kỷ niệm thành lập Trung đoàn 320 tại tỉnh Đồng Tháp năm 2016, tôi hỏi thăm anh Hồng và được mấy anh cho biết. Anh hy sinh năm 1987, 
trong một trận truy quét Pol Pot tại tỉnh Kompong Thơm do vấp phải mìn của chúng gài. Lúc đó anh ấy là thượng úy, tiểu đoàn trưởng. Về đến trung đội, anh hội ý với mấy anh tiểu đội trưởng, xong tập trung đơn vị. 5 phút sau, toàn trung đội xếp thành 4 hàng. Trung đội trưởng thông báo cho toàn trung đội về ba đứa tôi và phân công nhiệm vụ. Tôi, trung đội phó, Tâm và Hường vẫn là chiến sĩ. Trong trung đội tôi, toàn là lính nhập ngũ năm 1976, 1977, lính nhập ngũ năm 1978, 1979, chiếm 1 phần 3 con số. Đơn vị phân công mọi người canh gác qua đêm. Tôi nghe mấy anh nói, vùng chúng tôi dừng chân là địa bàn tỉnh Công Pông Tràm. 8 giờ sáng hôm sau, khi cơm nước xong, đội hình tiếp tục hành quân. Vào khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi đến vị trí đóng quân. Lại nói chuyện khi lạc đơn vị, cho đến nay tôi cũng không biết ai còn ai mất. Hồi đó trong chiến trường cứ 7 đến 10 ngày thay hồng thư một lần, bản thân tôi đơn vị cho gia đình biết tin là mất tích. Tháng 10 năm 1982, tôi chuyển ngành về thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Khi viết lá thư đầu tiên gửi về gia đình, bố mẹ tôi không tin tôi còn sống, đã đem những cuốn tập lúc tôi học lớp 10 và lá thư những năm trước ra sò chữ, xem chữ viết có giống nhau hay không. Hay anh em trong đơn vị viết thư về để động viên an ủi gia đình. Thời đó đơn vị nào cũng thiếu quân, miễn là quân phục xanh, muốn vào đơn vị chiến đấu nào cũng được, chẳng ai dò xét lý lịch làm gì. Đời lính cũng lắm gian truân và cũng lắm bất ngờ. Đang ở biên giới Thái Lan, chỉ có núi rừng và rừng núi, không đầy một tuần, giờ thì đã về miền Đồng Bằng. Ở đây cũng có rừng, nhưng là rừng đồng bằng, rừng lá thấp. Địa bàn này chỉ cách biên giới ta chừng hơn 40 km, địch hoạt động tương đối mạnh. Do vùng này có nhiều khu rừng rậm, lại là nơi tiếp giáp với tỉnh Sở Vai Riêng, tỉnh Can Đan. Khi ta truy quét, chúng dễ dàng lẩn trốn. Nhờ lạc đơn vị mà tôi đi được nhiều nơi, biết được nhiều chỗ. Tiểu đoàn bộ đóng quân cách thị trấn Mê Sang 15 km về hướng đông, Thị trấn Mê Sang thuộc huyện Mê Sang, nơi đóng quân là khu rừng gỗ tạp, rừng mùa khô, lá rụng đầy, chúng tôi phải gom lại đốt cho sạch sẽ. Trung đội trinh sát được bố trí nằm cạnh tiểu đoàn bộ cách chừng 70 mét. Nhiệm vụ chính của trung đội trinh sát, bảo vệ tiểu đoàn bộ, đi trinh sát nắm tình hình địch, phối hợp tác chiến với các đơn vị theo yêu cầu của tiểu đoàn. Cứ của tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 12 bộ binh cơ động cách xa dân cư, Đến khu vực này hoàn toàn mới, tất cả chúng tôi từ cán bộ tiểu đoàn trở xuống đều phải dựng lán trại để ở. Được cái ở đây là rừng nên cây dùng làm nhà, tha hồ mà chọn. Vùng này đất thấp, mặc dù là mùa khô nhưng chúng tôi cũng phòng bị, có thể đóng quân chốt ở đây lâu nên khi làm nhà đều đổ đất cao lên chừng 40cm, phòng mùa mưa ngập nước. Song song với làm lán trại để ở là đào hầm, hào công sự sẵn sàng chiến đấu. Hầm hào công sự được ban chỉ huy tiểu đoàn chỉ đạo phải làm kiên cố. Tôi còn nhớ mãi một chuyện mà chỉ có đầy lính bên cà mới có. Chuyện là khi làm nhà xong đến khâu đổ đất vào nền nhà. Trong ngày đổ đất, anh Hồng Trung đội trưởng cho hai lính nhập ngũ năm 1976 cầm một chiếc mùng mà anh mới được cấp ra dân đổi gà vịt và rượu gọi là ăn mừng nhà mới. Gần trưa thì đất nền nhà được đổ xong, khuôn viên nhà của trung đội chừng 35 mét vuông và nơi làm nhà ăn hội họp của trung đội. Đất nền nhà được san ra tương đối bằng phẳng nhưng đi vào là bị lún. Tất cả trung đội đưa ra phương án. Buổi cơm trưa, trung đội vừa liên hoan ẩm thực, vừa liên hoan ca nhạc, múa hát cho đất nền nhà rẽ xuống. Trước mùng mới của anh Hồng đổi được hai con vịt xiêm và 4 lít rượu. Nghe hai anh đi đổi về nói Chiếc mùng chỉ đổi được một con vịt Nặng hơn 2kg Và 4 lít rượu thôi Thấy hai thằng tao cứ nhìn con vịt Lại nhìn can rượu Ra điều không đủ Chắc chủ nhà đoán được suy nghĩ Nên bắt cho thêm một con Nghe hai anh nói Một người lên tiếng Chúng mày có ép người ta cho không đấy Không, hoàn toàn tự giác Tình quân dân mà Một anh trả lời Khi có vịt xiêm đem về Mấy anh lính cựu là món tiết canh Bữa cơm mừng nhà mới như vậy là quá thịnh soạn Chỉ có điều không ai đốt nhang 
Vì có nhang đâu mà đốt Lên để khấn vái Cầu mong sao cho anh em khỏe mạnh Đơn vị bình an Lâu cũng lâu lắm rồi Lính mới được uống rượu Nên mỗi người chỉ vài ly Đã thấy mặt ai cũng đỏ bừng Và bắt đầu màn trình diễn Vừa ăn uống vừa múa hát Lúc này toàn bộ đồ ăn đồ uống Được đưa ra ngoài khuôn viên nhà Không hiểu cánh lính ta học ở đâu Mà những bài hát dân ca Khmer Rất nhiều người thuộc Lúc còn ở đơn vị cũ Khi vô nhà dân Tôi cũng học được vài bài như Ô ca ơ hồng Nghĩa là hoa đu đủ Sa cả keo Chim sáo Mê mai con muôi Quá chồng một con Không thể tin được Toàn là cánh lính múa hát với nhau Múa phải có nam có nữ Đây không cần Người hát thường là tôi Chúng dùng giữ nhịp để nhảy múa Thứ gì cũng được Gõ cây Gõ son nồi Võ bàn Hay đập vào thành giường thành ghế Đập mạnh hay nhẹ Tùy hứng Một hai hay ba Có khi cả trung đội cùng hát một bài hát Mà ai cũng thuộc Những bài hát không thuộc hết Đến đoạn nào nhớ Thì mọi người đế theo người nhớ Mà đến đoạn đó mới là rách việc Hơi sức dồn vào nên lính ta không phải là Hát mà là gào Tần số âm thanh vượt mức cho phép Như vậy mới đã sức Mới hoành tráng Mới đúng là chất của lính chiến trường Công bằng mà nói Dân ca Campuchia có giai điệu mượt mà Uyển chuyển Viết theo cấu trúc ngũ cung Ca từ sâu sắc rất hay Ý nghĩa của những bài hát Giống như những bài hát Việt Nam Cũng ca ngợi tình yêu quê hương đất nước Tình yêu đôi lứa Thân phận con người Một điều đặc biệt ở trẻ con Campuchia Chắc do yếu tố di truyền Cứ nghe tiếng gõ nhịp Là chân tay múa máy Ngay từ đứa bé mới sinh ra Được một, hai tháng tuổi Có một bài hát dân ca Campuchia Lời bài hát cho đến bây giờ Tôi vẫn thắc mắc Đó là bài hát Hoa đu đủ Nguyên văn câu đầu tiên của bài hát Dịch sát nghĩa là Hoa đu đủ Hoa đu đủ Mọc trong rừng sâu Hoa mọc khi nào chỉ muốn bẻ bông hoa trong khu rừng này. Ý của bài hát này là nói lên vẻ đẹp trong trắng của người thanh nữ Khmer và mong muốn chiếm hữu. Khi ai đó dịch sang tiếng Việt hay rất hay nhưng không sát nghĩa. Ở dưới cây xanh, ở dưới cây xanh có một loại hoa quý, ngàn đời tươi thắm, mặc mưa gió vẫn không phai tàn, mặc thời gian vẫn không phai tàn. Những lúc đi đâu, Gặp cây đu đủ đang nở hoa Tôi lại liên tưởng tới bài hát dân ca Khmer Và tự hỏi Không biết hoa đu đủ đẹp ở chỗ nào Có lẽ người Khmer rất sâu sắc Họ xây dựng hình ảnh người thanh nữ Có tâm hồn trong trắng Và sức sống mãnh liệt như hoa đu đủ Ở Việt Nam Ông bà ta thường có câu Gái một con trông mòn con mắt Thì dân ca Khmer có bài hát Mê mai con muôi Quá chồng một con Tôi thích nhất câu Cò cò co bay Mê mai co sở dây bòn ơi Nghĩa là cơm nguội cũng là cơm Quá chồng một con cũng là phụ nữ Anh ơi Tóm lại càng đi sâu tìm hiểu Dân ca Campuchia càng hay Càng thú vị Lúc đầu chúng tôi còn để ý Múa làm sao phải nhất cử lưỡng tiện Đảm bảo vừa vui Vừa dùng đôi chân làm chắc nền nhà Sau đó lớp thì hăng quá Lớp do men kích thích Quên luôn cả nhiệm vụ Ấy vậy mà tầm 4 giờ chiều Thì nền nhà đã chắc đe Hôm sau chỉ cần chỉnh sơ Là có một cái nền tương đối bằng phẳng Đương nhiên là sau công việc này Còn phải làm bàn làm ghế Vách nhà Cũng phải nói thêm Mấy anh trợ lý trên tiểu đoàn Nghe tiếng hát ở nơi trung đội trinh sát đóng quân Kèm theo dàn trống bất đắc dĩ Bằng nồi nêu song trào Cứ xen 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 Lúc nhỏ lúc to vang lên cũng xuống xem sao Và được anh Hồng đón tiếp ngay Các vị này cũng chẳng khách sáo gì Vui vẻ nhập cuộc cùng trung đội Sau này mỗi lúc rảnh rỗi Hay những ngày không đi truy quét Chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài tán gẫu Tán chuyện giết cũng chán Rồi chuyển sang múa hát Không phải múa hát những bài hát Việt Mà là những bài hát Campuchia Xung quanh nơi đóng quân Những cây mai vàng nở hoa vàng rực Lại một Tết nữa ở chiến trường Gần như chẳng ai biết khi nào Tết Chỉ nhìn vào cây mai mà đoán già đoán non Muốn biết phải hỏi mấy tù trường tiểu đoàn Vì các sếp có cái đài để nghe Hơn nữa chúng tôi chẳng cần biết làm gì Ngày tháng cứ thế trôi đi Hết truy quét lại về cứ nghỉ mấy ngày lại đi Một tuần nay 
tiểu đoàn thiếu gạo muối Nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn nói Hồi này bên nước mình cũng đói lắm Với sự bắt tay của các nước lớn Nước ta bị cấm vận toàn bộ Sau giải phóng đất nước năm 1975 Một số nước không những cắt viện trợ Mà còn đòi nợ ta Ta đã bị thiếu lương thực Lại còn phải chia sẻ Giúp nhân dân Campuchia chống đói Một hôm đi truy quét Chúng tôi phát hiện được kho gạo nếp Tiểu đoàn cho người vận tải về Chia cho các đơn vị Đói, rất đói Nhưng ăn đến ngày thứ ba Không nuốt nổi Người thấy mùi cơm nếp là váng đến tận óc Không hiểu sao dân tộc Lào Và một số dân tộc khác Họ ăn ngày này qua tháng nọ Thiếu muối Chúng tôi phải đi cắt cỏ chanh Về phơi khô Rồi đốt lấy cho chanh thay muối Thiếu thực phẩm tươi Chúng tôi xuống suối đánh cá Chỉ cần quăng vài trái lựu đạn Mặc sức vớt Đem về đại đội chia nhau ăn Có một lần ăn xong Cả đơn vị lên cơn co giật Y sĩ tiểu đoàn xuống khám Cho biết bị ngộ độc cá Đây là một loại cá đuôi đỏ Vẩy hơi đỏ Trông giống như là cá chép Thức ăn yêu thích của chúng Hạt mã tiền Mã tiền là cây thân gỗ Có cây cao cả 20 mét Mọc đầy hai bên suối Trong hạt mã tiền Chủ yếu là chất strychnin Vì vậy trong cá chứa rất nhiều chất này Dùng ít, nó là loại thuốc kích thích thần kinh, chống tê mỏi Dùng nhiều, làm thần kinh co giật, nếu nặng, bị đột quỵ Rất may đơn vị không ai việc gì Từ hôm đó ai cũng cạch, thùy vàng không ai dám ăn loại cá này Khi đánh cá, chỉ chọn những con cá không phải loại này dùng làm thực phẩm Bữa ăn đầu tiên, ăn một ít không sao Lần sau cứ chọn cá đó mà ăn Nhưng đánh bắt giết, cá cũng dần hết Có khi cả buổi khó mà kiếm được một kg cá. Có một chuyện tại huyện Mê Sang tôi không thể quên. Vào khoảng 9 giờ sáng, trung đội tôi rủ nhau đi cải thiện. Chúng tôi đến một khúc sông rồi quăng trái lựu đạn US. Khi quăng xuống, lựu đạn không nổ. Thằng Sang người cao lãnh Đồng Tháp liền nhảy xuống mò trái lựu đạn lên. Khi nó dơ trái lựu đạn lên, tụi tôi hô lớn, quăng đi, quăng ra xa đi. Nó không quăng mà cầm trái lựu đạn leo lên bờ. Tụi tôi hoảng quá Chạy giặt ra xa Khi leo lên được bờ Thằng Sang cầm trái lựu đạn đã rút chốt Xoay qua xoay lại Rồi nó gỡ chiếc kim băng trong áo của nó ra Hí hoáy đầm trọc Mặc cho chúng tôi khàn cổ hét lên Sang vứt đi Quăng đi Lựu đạn nổ Khuôn mặt nó nát bét Chúng tôi chặt cây rừng làm cáng đưa nó về Trên đường về chúng tôi thống nhất Cứ báo với cán bộ tiểu đoàn Thằng Sang vấp phải mìn Tất nhiên chẳng có chuyện gì giấu kín được mãi Sau này mấy anh cán bộ tiểu đoàn biết Nhưng các anh làm lơ Thôi thì cũng đưa nó vào diện tổ quốc kỳ công Người mẹ nào mà không đau xót khi mất con Lại là đứa con vô kỷ luật Chẳng những nhà nước không ưu ái gì Mà còn mất mặt với bà con lối xóm Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi Sao thằng Sang lại khủng đến thế Chắc là mệnh trời Chỉ cho nó sống đến đó Thằng này rất trắng trẻo, đẹp trai, lính tháng 1 năm 1979. Vào một buổi chiều, trung đội tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn. Sáng sớm ngày mai, trung đội trinh sát cử người cùng trung đội hậu cần về nước nhận nhu yếu phẩm, lương thực, ăn Tết. Chúng tôi ai cũng hớn hở, sắp qua những ngày cơm nếp không ăn được, phải răng gạo. Khi nào đói quá, nhăn mặt lại ráng nhai để duy trì sự sống. Có vài anh cơ thể đã muốn phù nề. Đúng 8 giờ sáng, một tiểu đội trưởng và bốn chiến sĩ ở trung đội tôi cùng với trung đội vận tải leo lên hai chiếc GMC về nước lấy lương thực thực phẩm cho đơn vị. Tối qua, anh Hồng trung đội trưởng ưu tiên phân công cho tôi đi theo xe nhưng thấy anh em dành nhau quá, nhất là mấy anh lính 76, 77, tôi tình nguyện ở lại. Cũng đúng thôi, từ khi sang Campuchia đến bây giờ, đã hơn 2 năm, ai mà chẳng muốn về thăm lại đất nước mình. Đất nước có bốn mùa hoa trái, có bờ biển rộng bao la, có Việt Bắc mổ ma giặc Pháp. Đất nước nơi có con sông Hồng chảy vào đất Việt, có sông cầu nước chảy lơ thơ, gắn liền với những câu dân ca quan họ trong chiếc nón quai thao của các cô thành nữ, mắt tròn lúng liếng sức kinh Bắc. Đất nước có mây mở che đỉnh Trường Sơn, có đèo Hải Vân án ngữ biển Đông, bao là hùng vĩ đất nước với những tà áo tím của nữ sinh xứ Huế tha thướt 
bay trong gió chiều khi bước chân thong thả trên cầu Tràng Tiền. Đất nước có Sài Gòn hoa lệ, Hòn Ngọc Viễn Đông. Đất nước có miền Tây, nơi hội tụ của chín nhánh Cửu Long. Nơi Quang Trung đập tan mấy vạn quân xiêm. Nơi Nguyễn Trung Trực với câu nói bất hủ thể hiện ý chí kiên cường của người Việt. Bao giờ nước Nam hết cỏ thì mới hết người Nam đánh Pháp. Tôi yêu đất nước tôi, yêu từ thuộc còn nằm trong nôi, nghe câu hát du hời của mẹ. Du con, con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi, lên núi mà coi, coi bà triệu ẩu cưỡi voi đánh cổng. Ngày hôm sau, xe của tiểu đoàn đi lấy nhu yếu phẩm đã về. Tiêu chuẩn ngày Tết, ngoài gạo, muối, tương hột, mỗi người lính được phát thêm 1 kg thịt heo muối, một lon sữa bò, nửa kg đường, hai bao thuốc lá la ngà, một gói trà bảo lộc. Mấy tay được đi trên chuyến xe về nước, khi sang bên này, tay nào cũng suýt xoa. Ôi các em thanh nữ bên mình, em nào cũng mặt hoa da phấn, cổ cao ba ngấn, tóc dài ngang lưng, eo thon ngực nở, sao mà đáng yêu đến thế? Nghe mấy trà đó thi nhau kể đủ thứ chuyện, một đêm được về bên nước mình, rồi qua chân, qua tay phụ họa, chẳng biết cô tìm thắt gì không, nhưng trong đơn vị, cánh lính cứ nghèn cổ, mồm chữ o, dương mắt, giọng tai mà nghe. Như vậy là quá sang, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, đơn vị cắt cử canh gác cẩn thận, rất may trong mấy ngày Tết địch không tập kích. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.